Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Galileo, el genio que demostró que la teoría heliocéntrica era cierta? Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa y fue el mayor de seis o siete hermanos, no se sabe con certeza. Su padre, Vincenzo, se dedicaba al comercio, pero también era músico. Y de hecho, tocaba muy bien el laúd. ¿Queréis saber cómo sonaba su música? La estáis oyendo de fondo. Esta composición se llama Contrapunto Primo e Secondo y Vincenzo la creó en 1584 cuando Galileo tenía 20 años. Abajo en la descripción del vídeo podéis encontrar más información sobre los intérpretes que tocan la UD desde la época. Pero volvamos con Galileo. Como decíamos, nació en Pisa, ciudad donde se crió hasta los 10 años, ya que luego su familia se trasladó a Florencia. Una vez en la capital toscana, su padre lo dejó bajo la tutela del religioso Jacopo Borghini, quien introdujo a Galileo en la abadía de Vallombrosa, situada a 30 kilómetros de Florencia. Allí estudió hasta los 14 años y, atraído por la vida retirada y espiritual, llegó a hacerse novicio con la idea de convertirse en monje. Sin embargo, a su padre, que era bastante escéptico en materia de fe, no le hizo ninguna gracia que su primogénito se planteara dedicar su vida a la oración y lo sacó de allí aprovechando como pretexto una infección ocular que sufrió Galileo. Un par de años después, en 1580, lo inscribió en la Universidad de Pisa para que estudiara medicina y ejerciera una profesión que estaba muy bien remunerada en aquellos tiempos. Pero Galileo no estaba interesado en la medicina, le atraían más las matemáticas y la filosofía natural, y dedicó su época universitaria a ampliar sus conocimientos en esas áreas. Se cuenta que en una ocasión, siendo todavía estudiante universitario, a Galileo le llamó la atención cómo oscilaba una lámpara de aceite colgada del techo de la Catedral de Pisa, movida por las corrientes de aire, y se fijó en que, con indiferencia de la amplitud del balanceo, tardaba siempre el mismo tiempo en oscilar de un lado a otro. Más tarde, para cerciorarse, tomó dos péndulos de igual longitud y los hizo oscilar uno con un balanceo más amplio que el del otro. Y descubrió que ambos tardaban el mismo tiempo en moverse de un lado al otro. Sin embargo, según diversos eruditos, esa historia, la de que descubrió el isocronismo de los movimientos pendulares observando una lámpara, tiene más de leyenda que de realidad. Lo que sí parece cierto es que gracias a Ostilio Ricci, un matemático y profesor de filosofía natural amigo de la familia Galilei, Galileo decidió estudiar el mundo físico con rigor científico, mediante experimentos, en lugar de filosofar sobre la naturaleza como solían hacer los sabios de la época. Tras dos años en la Universidad de Pisa, regresó a Florencia sin ningún título pero con muchos conocimientos y ganas de ponerlos a prueba de forma experimental. Galileo empezó a estudiar el movimiento de los cuerpos y se dio cuenta mediante sus experimentos de que algunas de las leyes físicas de Aristóteles, que habían sido dadas por buenas durante casi 2.000 años, no se correspondían con la realidad. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que los objetos caen a una velocidad proporcional a su peso, es decir, que un sofá de 100 kilos caerá más rápido que una silla de 4 kilos. Galileo, por contra, demostró que eso no era así y que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, con independencia de su masa y con una aceleración constante. Lo único que marca una diferencia es la resistencia que cada objeto por su forma ofrezca al aire. Una pluma caerá más lenta no por pesar menos, sino porque su forma y densidad la hacen más resistente al aire. Pero en el vacío, todos los cuerpos caen a la misma velocidad. En 1971, el comandante de la misión espacial Apolo 15, David Scott, realizó un pequeño experimento en la superficie de la Luna en homenaje al importante descubrimiento de Galileo. Dejó caer al mismo tiempo un martillo de geólogo de 1.320 gramos y una pluma de halcón que solo pesaba 30 gramos. 
¿Tendría razón Galileo llegarían ambos objetos al suelo al mismo tiempo en un entorno sin atmósfera? Vamos a ver. Galileo tenía razón. Pero en aquella época muchos de los sabios defendían con vehemencia las creencias aristotélicas y las ideas de Galileo le granjearon muchos enemigos entre sus colegas. Como de experimentos no se puede comer, Galileo buscó trabajo como profesor universitario. Y gracias a la intercesión del matemático Guidobaldo del Monte, el duque Fernando I de Medici le otorgó a Galileo la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Pisa en 1589. Por desgracia para Galileo, sus enemigos aristotélicos presionaron para que no se le renovara el contrato. Aunque, según algunas fuentes, fue una disputa con uno de los hijos de Fernando de Medici la que le costó el puesto. En cualquier caso, tras solo tres años como catedrático, tuvo que abandonar la Universidad de Pisa y trasladarse a Padua, en cuya universidad trabajó como profesor de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Por aquel entonces, Padua pertenecía a la República de Venecia, lo que le otorgó a Galileo una mayor libertad para llevar a cabo sus experimentos, dado que la Inquisición no tenía allí tanto poder como en Roma, por ejemplo, donde en aquella misma época, concretamente en el año 1600, el astrónomo Giordano Bruno fue quemado vivo en la hoguera por sus ideas heréticas, entre las que se incluían algunas científicamente avanzadas, como afirmar que el Sol era una estrella más, igual que otras muchas, que la Tierra giraba alrededor de él y que el universo debía de contener un infinito número de planetas posiblemente habitados por animales y seres inteligentes. El padre de Galileo falleció en 1591, poco antes de que su hijo empezara a dar clases en la Universidad de Padua, y Galileo tuvo que contribuir a la economía familiar. Para ello, comenzó a dar clases particulares en su casa a algunos alumnos ricos, pero nunca supo administrar bien sus ganancias y, con cierta frecuencia, tenía que pedir dinero a sus amigos. Durante un viaje a Venecia, Galileo conoció a una mujer llamada Marina Gamba, se enamoró de ella y se fueron a vivir juntos a la casa que él tenía en Padua. Sin embargo, aunque Galileo era un católico bastante devoto, nunca se casó con Marina. Tuvieron tres hijos, dos niñas y un niño, Virginia, Livia y Vincenzo. Al no ser un matrimonio, estos eran oficialmente ilegítimos, así que optó por que las chicas se hicieran monjas y las internó en un convento con solo 12 y 11 años respectivamente, y allí permanecieron como monjas de clausura el resto de sus vidas. Virginia, que adoptó el nombre de María Celeste en honor al interés que su progenitor sentía por las estrellas, mantuvo siempre muy buena relación con él. De hecho, Galileo decía de ella que era una mujer de talento exquisito, bondad singular y muy cariñosa. Mantuvieron mucha correspondencia y hasta nuestros días han llegado las 124 cartas que ella le envió y son especialmente interesantes porque algunas se escribieron durante el proceso judicial y la larga reclusión a los que se vio sometido Galileo. La muerte de María Celeste con solo 33 años fue un duro golpe para el astrónomo. El hijo varón de Galileo, Vincenzo, tras ser legitimado, estudió en la Universidad de Pisa fue nombrado su heredero legal, se casó y llevó una vida normal. Pero regresemos a los descubrimientos científicos de nuestro protagonista. Además de realizar hallazgos importantes sobre el movimiento de los cuerpos, como la trayectoria parabólica de los proyectiles en el vacío, y estudiar la dureza de los materiales, inventó un termoscopio, un antepasado del termómetro y la primera balanza hidrostática. Durante sus primeros años como profesor en la Universidad de Pisa, al igual que hacían los demás profesores, enseñaba a sus alumnos la teoría geocéntrica de Ptolomeo, según la cual la Tierra es el centro del universo y los planetas y el Sol giran a nuestro alrededor. Unas décadas antes, en 1543, Copérnico había publicado su teoría heliocéntrica, que sostiene que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. 
Sin embargo, Galileo no se convenció de que la teoría de Copérnico era acertada hasta que un invento revolucionario le hizo cambiar de opinión. ¿Adivináis cuál? Pues sí, el telescopio. Al contrario de lo que muchos piensan, Galileo no inventó el telescopio. En realidad, aunque no está del todo claro, se cree que el primer telescopio práctico fue construido en Holanda por el fabricante de lentes Hans Lippershey, quien intentó patentarlo en 1608. Al año siguiente, cuando Galileo se enteró de que existía un nuevo invento que permitía observar los objetos lejanos mediante dos lentes colocadas en un tubo, comenzó a construir sus propios modelos, cada vez con mayor capacidad de aumento. Los telescopios de Galileo eran más potentes que el de Lippershey, desde luego, pero el invento en sí no fue idea suya. Eso sí, en el telescopio de Lippershey, eh, el observador veía la imagen boca abajo, mientras que Galileo tuvo el ingenio de emplear una lente cóncava y otra convexa en sus telescopios, lo que daba como resultado una imagen no invertida. En agosto de 1609, con un telescopio de 8 aumentos, Galileo hizo una demostración ante las autoridades de Venecia desde lo alto del campanile de San Marcos y todos quedaron maravillados. El telescopio de Galileo no solo servía para la observación de paisajes lejanos, sino también para contemplar el firmamento. Galileo legó los derechos de su telescopio a la República de Venecia y como agradecimiento le duplicaron el sueldo de la universidad y convirtieron su puesto en vitalicio. Galileo llegó a construir más de 60 telescopios, uno de ellos de 30 aumentos, pero en realidad solo unos pocos de aquellos aparatos llegaron a funcionar bien. Entre finales de 1609 y 1610, gracias a su telescopio de 30 aumentos, aunque la imagen que ofrecía era borrosa por lo rudimentario de su construcción y del pulido de las lentes, Galileo pudo explorar el cielo e hizo una serie de importantes hallazgos. Entre otras cosas, observó las fases de la luna, cartografió sus cráteres y montañas y comprendió que, al contrario de lo que afirmaba Aristóteles, no se trataba de una esfera perfecta y transparente. También descubrió las cuatro mayores lunas de Júpiter y las fases de Venus y averiguó que la Vía Láctea era en realidad un conjunto de estrellas tan denso que desde la Tierra parecía una nube. También estudió las manchas solares y contó las estrellas de la constelación de Orión. Además, Galileo llegó a observar Neptuno y Saturno, pero en el caso de este último confundió sus anillos con planetas, lo que le llevó a pensar, erróneamente, que se trataba de un sistema de tres cuerpos. Galileo publicó sus primeros descubrimientos en marzo de 1610, recopilados en el Tratado Astronómico Sidereus Nuncius, que significa el mensajero de las estrellas. Al principio recibió elogios y honores de los sabios y las asociaciones científicas y aceptó el puesto de primer matemático que le ofrecieron en la Universidad de Pisa, además del puesto de primer matemático y primer filósofo del gran duque de Toscana, Cosme II de Medici. En julio de 1610, Galileo dejó Venecia y se marchó a vivir a Florencia. En los meses siguientes, no para de realizar descubrimientos celestes con su telescopio y todos los colegios y grupos de sabios, incluso aquellos más fieles a las teorías de Aristóteles y a las Sagradas Escrituras, reconocen que sus observaciones son exactas. En lo que no están de acuerdo con Galileo, es en las conclusiones a las que éste llega a partir de sus observaciones. Galileo defiende la teoría de Copérnico del sistema heliocéntrico y lo hace apoyándose en diversas pruebas halladas con su telescopio. Primero, descubrió que las estrellas que observaba con su telescopio no aumentaban de forma significativa de tamaño, algo que sí ocurría con los planetas del sistema solar, lo que demostraba que entre Saturno y las estrellas existía una distancia inmensa. Los defensores de la teoría geocéntrica sostenían que si la Tierra se movía haciendo una órbita como sostenía la teoría heliocéntrica, entonces las estrellas deberían verse en posiciones diferentes. 
igual que si sostienes un vaso ante ti y lo desplazas de un lado a otro. Sin embargo, al descubrir Galileo que las estrellas estaban tan tan lejos, ese desplazamiento, ese paralaje, sería inapreciable. En segundo lugar, al descubrir los satélites de Júpiter, que orbitaban alrededor de ese planeta y no de la Tierra, Galileo acabó con la creencia geocentrista de que todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra, porque era evidente que esos cuatro satélites daban vueltas alrededor de Júpiter. Otra prueba que aportó Galileo son las manchas en la superficie del Sol, que al poder verse en las mismas posiciones de manera periódica, demostraban que este astro giraba sobre sí mismo. Y si el Sol rotaba, ¿por qué la Tierra no iba a hacerlo? Además, Galileo observó las distintas fases de Venus y las relacionó con la variación del tamaño del planeta. Venus presenta su menor tamaño cuando se encuentra en fase llena y el mayor cuando se encuentra en la nueva, es decir, cuando está entre el Sol y la Tierra, lo cual demostraba que Venus gira alrededor del Sol. Esa prueba refutaba el sistema geocéntrico de Ptolomeo. Aunque los rivales de Galileo no podían atacar sus hallazgos astronómicos, pues se trataba de observaciones comprobables, sí podían criticar que sus conclusiones chocaran con las Sagradas Escrituras, a pesar de que los astrónomos jesuitas del Colegio Romano opinaban que el sistema de Copérnico no contradecía las Escrituras. Pese a ello, a finales de febrero de 1616, la Inquisición Romana y el Papa Pablo V ratificaron la censura de las teorías copernicanas, que no podían ser divulgadas en ningún país católico. Cualquiera que imprimiera, vendiera o leyera una obra de Copérnico sería excomulgado. Aquella prohibición afectó mucho a Galileo, quien redujo su actividad científica en los años posteriores, aquejado además de un empeoramiento de los dolores que sufría desde los 30 años. Aunque no se sabe con certeza qué dolencia padecía, actualmente se cree que era algún tipo de enfermedad reumática. Los años pasan, pero Galileo no abandona su creencia firme de que el sistema heliocéntrico es el correcto. Y en 1632 publica en Florencia el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que se burla del geocentrismo. La obra es claramente favorable a las tesis de Copérnico, que seguían prohibidas, y provoca un gran escándalo. Además, se corre el rumor de que uno de los personajes de la obra, Simplicio, quien defiende el sistema de Ptolomeo, es en realidad una sátira del Papa Urbano VIII, que hasta entonces había protegido a Galileo, pero que tras la publicación de esa obra, se pone en su contra. A finales de 1632, Galileo es llamado a Roma para ser procesado por la Inquisición, acusado de violar la prohibición de 1616. Por aquel entonces, Galileo tenía ya 68 años y estaba muy enfermo. Como persona importante que es, lo tratan bien, pero lo amenazan con torturarlo si no se confiesa culpable, así que Galileo acepta confesar. El 21 de junio de 1633, en el convento romano de Santa María Sopra Minerva, lo condenan a cadena perpetua y lo obligan a abjurar de sus ideas para esquivar la hoguera. Galileo abjura y el papa conmuta su pena de prisión por arresto domiciliario perpetuo. Aunque la leyenda dice que Galileo, tras abjurar, masculló entre dientes el pur si mueve, es decir, y sin embargo se mueve, en referencia al movimiento de la Tierra, la mayoría de historiadores creen que si llegó a decir esa frase no fue ante el tribunal, por la cuenta que le traía. Galileo pasó el resto de su vida en su villa de Archetri, cerca de Florencia. Mientras estaba en arresto domiciliario, se dedicó a crear una de sus obras más importantes, discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias. En él resumió el trabajo que había realizado unos 40 años antes sobre las dos ciencias ahora llamadas cinemática y resistencia de materiales. La obra, elogiada siglos después por Albert Einstein, fue publicada en Holanda para evitar la censura. 
Como resultado de ese trabajo, Galileo se ganó el apodo de padre de la física moderna. En 1638 se quedó completamente ciego y el 8 de enero de 1642 Galileo Galilei fallece en brazos de dos de sus discípulos, Viviani y Torricelli. Tenía 77 años. El gran duque de Toscana, Fernando II de Medici, quiso enterrarlo en el cuerpo principal de la Basílica de la Santa Croce en Florencia, junto a las tumbas de su padre y otros antepasados, y erigir un mausoleo de mármol en su honor. Pero el Papa Urbano VIII protestó, ya que Galileo había sido condenado por la Iglesia Católica por sospecha vehemente de herejía, de modo que lo enterraron en una pequeña habitación junto a la capilla de los novicios. No fue hasta 1737 cuando sus restos fueron trasladados al cuerpo principal de la basílica, donde se erigió un monumento en su honor. Durante el traslado, tres dedos, un diente y una vértebra de Galileo fueron extraídos de sus restos. En la actualidad, su dedo corazón se encuentra expuesto en el Museo Galileo de Florencia, junto al telescopio con el que descubrió los satélites de Júpiter. El 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo 359 años después de que fuera condenado por la Iglesia. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de la vida y los descubrimientos de Galileo? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo, mentes curiosas.